ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടും പറഞ്ഞിരുന്നു പോൾ ദ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് പോരാടുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വാസികൾ അനുഭവിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നിയമവാദത്തിൽ നിന്ന് സഭയെ മോചിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യ ആവശ്യകത അതിനുവേണ്ടി ധീരമായിട്ട് നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന പുസ്തകനായ പൗലോസിനെയാണ് രണ്ടാം അധ്യായം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് തലങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് എരിശലേം കൗൺസിലിൽ പരസ്യമായിട്ട് രണ്ട് രഹസ്യമായിട്ട് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ഒരു ശരിയായ രീതിയിലല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടെ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം രണ്ട് തലങ്ങളിലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണം നിയമവാദത്തിലേക്കോ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളിലേക്കോ വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും പോകാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടോടെ ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരു പൗലോസിനെയാണ് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വച്ചിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങളും പിന്നീട് പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എരിശലേം കൗൺസിലിൽ എന്ത് നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് പരസ്യമായിട്ട് ഇത് ആമുഖ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദുരുപദേശങ്ങളുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞ് എരിശലേം കൗൺസിൽ പരിശോധിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഈ പുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ഈ കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അല്പം സ്പീഡിൽ പോകാമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എങ്കിലും ആ കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾക്കാം പതിനാല് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബെർണാബാസുമായി തിത്തോസിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും യരൂസലേമിലേക്ക് പോയി ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ച് അത്രേ പോയത് ഞാൻ ഓടുന്നതോ ഓടിയതോ വെറുതെ എന്ന് വരാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അവരോട് വിശേഷാൽ പ്രമാണികളോട് വിവരിച്ചു എൻ്റെ കൂടെയുള്ള തിത്തോസ് യവനനെങ്കിലും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുവാൻ അവനെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല അതോ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ നിമിത്തമായിരുന്നു അവർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒറ്റ നോക്കുവാൻ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല പ്രമാണികളായവരോ അവർ പണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഏതുമില്ല ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം നോക്കുന്നില്ല പ്രമാണികൾ എനിക്ക് ഒന്നും ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് പരിച്ഛേദനയുടെ അപ്പസ്തോലത്വത്തിനായി പത്രോസിനോട് കൂടെ വ്യാപരിച്ചവൻ ജാതികൾക്കായി എന്നോടും കൂടെ വ്യാപരിച്ചതുകൊണ്ട് പത്രോസിന് പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലെ സുവിശേഷ ഘോഷണം എന്ന പോലെ എനിക്ക് അഗ്രചർമ്മക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷ ഘോഷണം ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും കണ്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോബും കേഫാബും യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിച്ഛേദനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ഭരണഭാസിനും കൂട്ടായ്മയുടെ വലം കൈ തന്നു ദരിദ്രരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു കൊള്ളണം എന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചും ഇരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം വരെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് പരിശോധിക്കാം ഈ പത്ത് വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോഗം അഞ്ചാം വാക്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് വായിച്ചാട്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം പതിനാലാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് വായിച്ചാട്ട് അവർ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം കണ്ടോ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം അപ്പൊ പൗലോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പബ്ലിക് ആയിട്ടാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നാം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തിനു വേണ്ടി ഉറച്ച നിലപാടെടുക്കണം ചില ആളുകൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലപാടെടുക്കും പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തെ അവഗണിച്ച് കളയും പൗലോസ് ഇവിടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും പരസ്യ ജീവിതത്തിലും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം തിളങ്ങി
ജാതികളുടെ ഇത് നേരത്തെ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതും മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നതുമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചും പരിശോധിച്ചും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജാതികളുടെ ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ജാതികളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെയും ജാതികളാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം ജാതികൾക്ക് പരിശോധന വേണമെന്നും ന്യായപ്രമാണം വേണമെന്നും ഒക്കെ വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജാതികളുടെയെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ജാതികളാണെങ്കിലും യഹൂദന്മാരാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കണം അതിൽ ജാതികളുടെ കേസ് വാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന മൂന്ന് നേതാക്കന്മാരാണ് പൗലോസ് ബെർണബാസ് തീത്തോസ് ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച മൂന്ന് പേരുടെ പേരൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച പതിനാല് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബെർണാബാസുമായി തിത്തോസിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും പോയി ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൗലോസ് ബെർണബാസ് തീത്തോസ് ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് ജാതികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് എരിച്ചിലേം കൗൺസിലിൽ ഒരു നിലപാട് എടുത്തത് ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് ബൈബിൾ സർവേ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പെർസിക്യൂട്ടർ ആയിരുന്നെന്നും വിശ്വാസിയായെന്നും പ്രസംഗകനായെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭരണവാസിനെ നമ്മൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുപ്രോസ് ദ്വീപുകാരനായിരുന്ന ഒരു ലേവ്യൻ ജോസഫ് എന്നായിരുന്നു പേര് അദ്ദേഹം അപ്പോസ്തോൽമാർ മറുപേര് വിളിച്ചതാണ് ഭരണബാസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രബോധന പുത്രൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നേച്ചറുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പൗലോസിനെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മു മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭരണപാസനായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ത്യോഗ്യയിലെ ജാതികളുടെ സഭയിൽ ആദ്യം കടന്നു ചെന്ന് പൗലോസിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരുമിച്ച് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ് ഭരണപാസും പൗലോസും എന്ന് ഓർക്കുക പൗലോസിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്പോസോൽ പ്രവർത്തി ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭരണബാസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ കാണുന്നത് തീത്തോസിനെയാണ് തീത്തോസ് യവനനായിരുന്നു പൗലോസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു തീത്തോസ് അദ്ദേഹം പൗലോസിൻ്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായിട്ടും മാറി എരിസലേം കൗൺസിലിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് കൂടാതെ ഇവരുടെ കൂടെ ഈ സഭകളിൽ നിന്ന് വന്ന മറ്റ് ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ജാതികീയ സഭകളിൽ നിന്ന് വന്ന മറ്റ് ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി എരിസലേം സഭയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് തൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന എരിസലേം സഭയുടെ തൂണുകൾ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒൻപതാം വാക്യം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞും കൊണ്ട് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോവും കേഫാവും യോഹന്നാനും പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് ഈ മൂന്ന് ആളുകളെയാണ് പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ജെറൂസലേം ചർച്ച് എരിസലേം സഭയുടെ തൂണുകളായിട്ട് എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നത് പത്രോസ് ദൈവരാജ്യം ജാതികൾക്കും യഹൂദന്മാർക്കും തുറന്നു കൊടുത്ത ആളാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ശമരിയർക്കും തുറന്നു കൊടുത്തത് പത്രോസാണ് യോഹന്നാൻ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇന്നർ ഗ്രൂപ്പിൽ കോർ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പോകുമ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ യോഹന്നാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യകാലത്ത് പത്രോസും യോഹന്നാനും കൂടാണ് പല ശുശ്രൂഷകളും ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായമൊക്കെ വായിച്ചാൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തിയിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യകാലത്ത് യേശു ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ട് യാക്കോബിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഒന്ന് കൊരിന്തേ ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുകയും കർത്താവിനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മൂപ്പൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു അദ്ദേഹമാണ് എരിസിലേം സഭയെ നയിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിസിലേം കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നതും യാക്കോബായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനം നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട് യാക്കോബ് എഴുതിയ ലേഖനം ഇതാണ് യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇത് കൂടാതെ അപ്പോസ്തോലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ നമ്മൾ പര
ജാതികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബെർണവാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തീത്തോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കേലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഈ ആളുകളെങ്കിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നാൽ മതി അതോ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ നിമിത്തമായിരുന്നു എനിക്ക് വന്ന ക്ഷണം കിട്ടിയിട്ട് വന്നതാണോ കിട്ടാതെ വന്നതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരൻ ആ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ചില മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നുഴഞ്ഞു വന്ന് കയറുന്ന ആളുകൾ കാണും അവർ ശരിക്കും ഇൻവൈറ്റീസ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പം രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടോ പാസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവൻ നോട്ട് ട്രൂ ക്രിസ്ത്യൻസ് അവർ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ആയിരുന്നില്ല അവർ യഹൂദ മതാനുസാരികളും പരിച്ഛേദനവാദികളും നിയമവാദികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല കയറാത്ത കാരണം ഇവരാണ് പിന്നീട് കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റവരാരും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ ഈ കൗൺസിലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൗൺസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലൊന്നാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നേരെ കൗൺസിലിലേക്ക് വരിക അല്ല ചെയ്തത് മൂന്ന് പേര് വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ജാതികളുടെ വക്താക്കളായിട്ട് പൗലോസും ഭരണവാസും തീത്തോസും അവർ നേരെ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി കൗൺസിൽ കയറി അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയല്ല ചെയ്തത് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് ചില സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ ഒരു വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ച് അത്രേ പോയത് ഞാൻ ഓടുന്നതോ ഓടിയതോ വെറുതെ എന്ന് വരാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അവരോട് വിശേഷാൽ പ്രമാണികളോട് വിവരിച്ചു അവ ആദ്യം പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടായി പ്രമാണികളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ സംഭാഷണം നടന്നു അതിന് ശേഷം രണ്ടാമതായിട്ടാണ് കൗൺസിലിൽ വന്ന് പരസ്യമായി വാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പം കൗൺസിൽ കൂടി എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കുറേ കൂടെ ക്ലാരിഫൈഡ് ആകുന്നത് ഗലാത്തി ലേഖനം കൂടെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യം പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ രണ്ടാമത് പബ്ലിക് കോൺവൊക്കേഷൻ അതായത് പ്രമാണിമാരും ഇവരും എല്ലാം കൂടെ കൂടി അവരുടെ പ്രമാണി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പില്ലേഴ്സായിട്ട് കണക്കാക്കിയ മൂന്ന് പേരും മറ്റ് അപ്പസോലന്മാരും ഒക്കെയാണ് അവരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ആദ്യം സംസാരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടി രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി ഈ കൗൺസിലിൽ പൊതുവായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പൗലോസിന് ഇത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് വാക്യങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഏ പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ പബ്ലിക് കൺവൊക്കേഷൻ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ കൺഫർമേഷൻ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുകയാണ് ആദ്യം പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടാമത് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു മൂന്നാമത് ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണെന്നുള്ളത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ പൗലോസിന് ഉറപ്പിച്ച് കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏസിലേം കൗൺസിലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓടിച്ചാണെങ്കിലും പെട്ടെന്നാണെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ പതിനാല് ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഭരണവാസുമായി തിത്തോസിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും യരൂസലേമിലേക്ക് പോയി ഞാനൊരു വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ച് അത്ര പോയത് ഞാൻ ഓടുന്നതോ ഓടിയതോ വെറുതെ എന്ന് വരാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അവരോട് വിശേഷാൽ പ്രമാണികളോട് വിവരിച്ചു അപ്പൊ ആദ്യം യരുസലേമിൽ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ കൗൺസിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്രഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളു ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പൗലോസും ഭരണവാസും തീത്തോസും ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്നൊരു പ്രയോഗം കണ്ടു കാണുമല്ലോ ഇവർ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം മിഷണറി യാത്രയിൽ ഗലാത്തിയ ദേശത്തിൽ അവർ വന്നിട്ട് ഇക്കോന്യ ലുസ്ത്ര ദർബ പിസിദേലെ അന്ത്യോക്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അപ്പസ്വല പ്രവൃത്തിയിലേക്കും കൂടെ പ
എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അയച്ച സഭയോട് വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സഭ അയക്കണം സഭയിൽ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണൊരു വിഷയം വരുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാല് കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദ നിയമവാദികൾ ഈ കാര്യത്തിൽ അസംതൃപ്തരായി പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് യഹൂദിയായിൽ നിന്ന് ചിലർ വന്നു നിങ്ങൾ മോശ കൽപ്പിച്ച ആചാരം അനുസരിച്ച് പരിചേതന ഏൽക്കാതിരുന്നാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഉപദേശിച്ചു പൗലൂസിനും ഭരണവാസിനും അവരോട് അല്പമല്ലാത്ത വാദവും ഇവിടെയാണ് ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം പരിചേതന ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ആചരണം വേണം എന്ന് കുറെ പരിശപക്ഷത്തു നിന്ന് മനസാന്തരപ്പെട്ട ആളുകൾ നിർബന്ധം പിടിച്ചു നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹൂദന്മാർ ഈ കാലം അത്രയും മനസ്സിലാക്കാൻ പോയ മനസ്സിലാക്കാതെ പോയ ഒരു സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ സ്പിരിച്വൽ മീനിങ് ഓഫ് സക്കം സിഷൻ ആൻഡ് ദ ലോ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെയും പരിച്ഛേദനയുടെയും ആത്മീയ അർത്ഥം അവരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ഇടയായില്ല ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം നമ്മൾ മൂന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കിലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പരിശോധിക്കും എന്തിനാണ് ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ പരിച്ഛേദനയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പരിച്ഛേദന കൊടുത്തത് പരിച്ഛേദനയുടെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മോശ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇവർ കനാൻ ദേശത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആവർത്തനം പത്തിൻ്റെ പതിനാറ് ആകയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം പരിചേദന ചെയ്യുവിൻ ഇനിമേൽ ദുഷാഢ്യമുള്ളവരാകരുത് അപ്പം ഈ പരിചേദന കൊടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ് പരിചേദന ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളിനി വാശി പിടിക്കരുത് ദുഷാഢ്യമുള്ളവർ ആകരുത് സോ ഹൃദയത്തിനൊരു നിർമ്മലതയും വിനയം ഒക്കെ വരണം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ആവർത്തനം മുപ്പതിൻ്റെ ആറ് വായി വായിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയമാണ് പരിച്ഛേദന ചെയ്യേണ്ടത് നീ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്റെ ഹൃദയവും നിന്റെ സന്തതിയുടെ ഹൃദയവും പരിച്ഛേദന ചെയ്യും ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പരിച്ഛേദന അപ്പൊ പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് ഇപ്പം ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടർത്ഥം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം വെട്ടിമാറ്റണം രണ്ട് നീ ഹൃദയത്തിൽ ദുഷാഢ്യമുള്ളവനാകരുത് അപ്പൊ ദുഷാഢ്യം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതല്ല വിഷയം ആത്മീയമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ വരേണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്രിസ്തു എന്നിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആന്തരിക രൂപാന്തരമാണ് നടക്കേണ്ടത് ശരീരത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ചില മാറ്റങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ അല്ല കാരണം ശരീരത്തിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ എളുപ്പമാണ് ആത്മാവിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ക്രിസ്തു ആണ് എന്നിൽ അതാ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പൗലോസിൽ വെളിപ്പെട്ടു എന്നിട്ടാണ് പൗലോസിൽ കൂടി വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ദുഷാഠ്യം നീങ്ങുവാനും ഇവർ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാനുമാണ് പരിച്ഛേദന കൊടുത്തത് പക്ഷെ അവരതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു ന്യായപ്രമാണം ഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു ഇരമ്യ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ വഴിയും ദൈവം ഈ കാര്യം അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി യഹൂദ പുരുഷന്മാരും യരിസലെ നിവാസികളുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ദുഷ്ടപ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം എൻ്റെ കോപം തീ പോലെ ജ്വലിച്ച് ആർക്കും കെടുത്തുകൂടാത്ത വണ്ണം കത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെ തന്നെ യഹോവയ്ക്കായി പരിച്ഛേദന ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം നീക്കി കളയുവിൻ അപ്പൊ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മം നീക്കി കളയണമെന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൽ അഗ്രചർമ്മം നീ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കർത്താവ യേശുക്രിസ്തു വന്നതിന് ശേഷവും ഇവിടെ യഹൂദ മതാനുസാരികൾ വാശി പിടിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരത്തിനല്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് അവിടെയാണ് പൗരോസന് യോജിപ്പ് കുറവ് വരുന്നത് അപ്പോസല്ലായി പൗരോസ് റോമാക്കാർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ അവരെ ഈ കാര്യം ഓർമ്മപ
ന്യായ പ്രമാണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അക്ഷരവും പരിച്ഛേദനയുമുള്ള ന്യായ പ്രമാണ ലംഘിയായി നിന്നെ അവൻ വിധിക്കുകയില്ലയോ പുറമെ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല പുറമെ ജഡത്തിലുള്ളത് പരിച്ഛേദനയുമല്ല അകമെ യഹൂദനായവൻ അത്ര യഹൂദൻ അക്ഷരത്തിലല്ല ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദന എത്ര പരിച്ഛേദന അവന് മനുഷ്യരല്ല ദൈവത്താൽ തന്നെ പുകഴ്ച ലഭിക്കും അപ്പം ആത്മാവിലുള്ള ഹൃദയ പരിച്ഛേദനയാണ് പരിച്ഛേദന പുറമെയുള്ള ശരീരത്തിൽ വരുത്തുന്ന പരിച്ഛേദന അല്ല പരിച്ഛേദന എന്ന് പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യക്തമായ അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് റോമാക്കാർക്ക് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചത് പുറമേ യഹൂദനായവൻ യഹൂദനല്ല അകമേ യഹൂദനായവനാണ് യഹൂദൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ജലസ്നാനം വന്നു നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ജലസ്നാനം ചില സഭകൾ അർത്ഥമറിയാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആളുകളെ ഒന്ന് സ്നാനപ്പെടുത്തി എടുത്താൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായി എന്ന് ധരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്നാനപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ സ്വർഗം ഉറപ്പായി വേറെ ഒന്നും അപ്പോൾ പുറമെ ഒരു ചടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇൻ്റേണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലി വെള്ളത്തിലിറങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്നു അത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അപ്പസ്വലൻ കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പരിച്ഛേദനയും സ്നാനവും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും തലയായ അവനിൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണരായിരിക്കുന്നു അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിച്ഛേദനയാൽ ജഡശരീരം ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞതിനാൽ തന്നെ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനയും കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദന മറ്റേത് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിച്ഛേദനയും ലഭിച്ചു ലഭിച്ചു സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവനോട് കൂടെ നിങ്ങളും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ സ്നാനവും പരിച്ഛേദനയും ഒരുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സ്നാനം പരാമർശിച്ചത് സ്നാനപ്പെട്ടാലും കാര്യമില്ല ആന്തരിക രൂപാന്തരം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആചരിച്ചിട്ടും യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല ആ പരിച്ഛേദനയും അഗ്രചർമ്മവും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാം ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നോ എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിക്രമങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിലും മരിച്ചവരായിരുന്നു നിങ്ങളെയും അവൻ അവനോട് കൂടെ ജീവിപ്പിക്കും നമ്മൾ ജഡത്തിൻ്റെ അഗ്രചർമ്മത്തിൽ ഇരുന്നാലും നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും യേശുവിന് കഴിയും അപ്പം ആ അഗ്രചർമ്മം നീക്കിയാലേ ജീവൻ വരുവുള്ളൂ എന്ന് ഒരിടത്തും വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫിലിപ്പേ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാമല്ലോ പരിച്ഛേദനക്കാർ എന്ന് അപ്പോൾ സ്വരം പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ നാമല്ലോ പരിച്ഛേദനക്കാർ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കുകയും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പ്രശംസിക്കുകയും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാം തന്നെ ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക നോ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദ ഫ്ലഷ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് എവിടെ അല്ല ജഡത്തിലല്ല നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ശരീരത്തിലല്ല നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ആത്മാവിലാണ് അകത്തെ മനുഷ്യനിലാണ് ആ കാര്യം ഈ എരിസ്ലൈൻ കൗൺസിലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് സംഭാഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കൗൺസിലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അല്പമല്ലാത്ത വാദവും തർക്കവും ഉണ്ടായി ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ രണ്ട് പൗലോസിനും ഭരണബാസിനും അവരോട് അല്പമല്ലാത്ത വാദവും തർക്കവും ഉണ്ടായിട്ട് പൗലോസും ഭരണബാസും അവരിൽ മറ്റു ചിലരും ഈ തർക്ക സംഗതിയെ പറ്റി യരുശലേമിൽ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും അടുക്കൽ പോകണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എരുസലേം കൗൺസിലിലേക്ക് അവിടെയുള്ള അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് പൗലോസും ഭരണബാസും തീത്തോസും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ അവരുടെ ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവരുടെ ഭിന്നാഭിപ്രായം തീർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയ പ്രകാശനം ലഭിച്ച ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് 
അപ്പം നാലഞ്ച് സഭകൾ അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നാല് സഭകളുടെയെങ്കിലും പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സഭകളുടെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിലേക്ക് എരിശിലേമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഭയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പ്രതിനിധികളെങ്കിലും പോയിരിക്കണം ഡെമോക്രസി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇക്കോന്യക്കാർ പറഞ്ഞതിനേയും ഇക്കോന്യയിൽ നിന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതിനേയും ആ തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളും ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്ററും ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വിളിച്ചില്ല പോയില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു അടിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം ഞാനീ പറയുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോസലായ പൗലോസ് ആത്മാവിൽ പ്രചോദിതനായി അകത്ത് ഈ വെളിച്ചം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സഭയെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ രണ്ട് പ്രതിനിധി രണ്ട് പ്രതിനിധി ജനാധിപത്യ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കൗൺസിലല്ല ഇവിടെ നടന്നതെന്നുള്ളത് തികച്ചും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കണം അവിടെ സഭകൾ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ തഴയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഒരു സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇന്നത്തെ സഭകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര നിഷ്ഠയും വാശിയും കൃത്യതയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് രണ്ടുപേർ വന്നില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് മാറ്റി വെച്ച് കളയും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അല്ല പൊതുജന അഭിപ്രായ പ്രകാരമല്ല ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കേണ്ടത് വോട്ടിട്ടും തീരുമാനിക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രീതിയായിരുന്നെങ്കിൽ പരിച്ഛേദനം അനുകൂലിക്കുന്നവർ കൈവൊക്കെയാട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കൈവൊക്കെയാ കാണുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൈവൊക്കണ്ട പിന്നെന്ത് വേണം സീക്രട്ട് ബാലറ്റ് രഹസ്യ ബാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എന്നോടൊരാൾ ദൈവഹിതം കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോന് ഒരു ജോലിക്ക് പോകാനുണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ദൈവഹിതം ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കടലാസിൽ രണ്ടും എഴുതി ചുരുട്ടിയിട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചുരുട്ടിയിട്ടിട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ടിട്ട് കണ്ണടച്ച ഒരെണ്ണം എടുക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഓരോന്ന് എടുക്കും എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടിയോ അതാണ് ദൈവഹിതം എളുപ്പമായി അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നു സഭകളിൽ ചെയ്യുന്നു പൗലോസൊക്കെ മണ്ടന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്നാൽ പൗലോസും ഭരണവാസും തീത്തോസും അങ്ങനത്തെ നടപടികളൊന്നും അനുവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതും പ്രസ്താവ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിരുത്തി പഠിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ജാതികളെ മുഴുവനും കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൗലോസും ഭരണവാസും തീത്തോസും മാത്രമാണ് അല്ലാതെ എല്ലാ സഭകളിൽ നിന്നും രണ്ടു പേര് വേണമെന്നും ജനാധിപത്യ രീതിയിലായിരിക്കണമെന്നും എല്ലാവർക്കും ഓട്ടവകാശം വേണമെന്നും വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും അത് നടത്താൻ ഒരു വക്കീൽ വേണമെന്നും ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പഠിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ രീതികളൊന്നും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ അനുവർത്തിച്ചില്ല നമ്മൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയും ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തിരുത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് തയ്യാറാവണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ കൗൺസിലിൽ നടപ്പിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അറി അപ്പോൾ ഈ ഡെമോക്രറ്റിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടും ജഡീകമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അല്ല എരിസ്ലേം കൗൺസിലിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഓർക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഗലാത്തി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഗലാത്തി ലേഖനം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും ഓരോന്നാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ച് അത്രേ ഞാൻ ജനകീയ അഭിപ്രായ അല്ല പോയത് ഞാൻ എങ്ങനെ പോയത് ഒരു വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ചാ പോയത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പാടിന്റെ പ്രാധാന്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടിനാൽ അത്രേ പ്രാപിച്ചത് പതിനാറാം വാക്യം തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അറിയിക്കേണ്ടതിന് അവനെ എന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പ്രസാദിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ടധ്യായം വന്നപ്പോ തന്നെ മൂന്ന് വെളിപ്പാട് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറ് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ വെളിപ്പാടിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് യുക്തിയിലല്ല നിങ്ങൾ ഈ ലേഖനം ശരിക്ക് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെളിപ്പാടും യുക്തിയും അടിമത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും
ഞാൻ ഒരു വെളിപ്പാട് അനുസരിച്ച് അത്ര പോയത് ഞാൻ ഓടുന്നതോ ഓടിയതോ വെറുതെ എന്ന് വരാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം അവരോട് വിശേഷാൽ പ്രമാണികളോട് വിവരിച്ചു അതാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹി കെയിം ടു ജെറൂസലേം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എവറിങ് ടു ദ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിനോട് പ്രമാണിമാരോട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് വിവരിച്ചു പ്രൈവറ്റ് ആണ് അവിടെ മീറ്റിംഗും കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ എന്താണ് പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലിരുന്ന കൺസേൺ വ്യഥ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഭാവിയിൽ ഇനി ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പോകാൻ പോകുന്നത് ഈ കൗൺസിലും അപ്പോസോലന്മാരും ഒക്കെ ഈ കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവർ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ടി വരും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കേണ്ടി വരും അത് സുവിശേഷത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അതൊരു കാരണവശാലും ദൈവം അനുവദിക്കരുത് ദൈവം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ഈ ഒരു കൺസേണിനോട് കൂടിയാണ് പൗലോസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സഭയുടെ തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന കേഫാവ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് ആ ആ ആ ആളുകൾ ആ ഈ സഭയുടെ തൂണുകളായിട്ട് എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ യഹൂദ മതാനുസാരികളെ തുണച്ചാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം അതോടുകൂടി സുവിശേഷം അല്ലാതായി മാറും വികലമായ ഒരു സുവിശേഷമായിരിക്കും പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഫലം അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ദൂരവ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് അഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം ആ നിങ്ങളോട് കൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം നിലനിൽക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രമാണിമാർ എഗ്രി ചെയ്തു അല്ലേ പൗലോസിനെ തിരുത്താൻ ഏതെങ്കിലും പ്രമാണി തയ്യാറായതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെയോ അപ്പോൾ സ്വലപ്രവർത്തി പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലോ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പൗലോസ് പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളെ എല്ലാ പ്രമാണിമാരും അംഗീകരിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹം പോയത് ഒരു വെളിപ്പാടനുസരിച്ചാണ് ആ വെളിപ്പാട് കൊടുത്ത ദൈവം അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രമാണിമാരാരും ആ തെറ്റായ ഉപദേശത്തിന് സൈഡ് നിന്നില്ല അത് അത് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം എന്ന് അവരാരും പറഞ്ഞതായിട്ട് നാം കാണുന്നില്ല സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം അവരോടുകൂടെ ജാതികളോടുകൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതിനായിട്ട് ജാതികളും ഈ സത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനായിട്ട് കർത്താവ് വഴി തുറന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി യഹൂദ മതാനുസാരികൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളത് ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിപ്പിക്കാം റോമാലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം നാ ഒന്ന് ഗോസ്ബൽ ബിക്കംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കർത്താവ് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നും കർത്താവാണ് പ്രസംഗിച്ചതെന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പൗലൂസ് വളരെ ആർജവത്തോടു കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം മനുഷ്യരുടെ രഹസ്യങ്ങളെ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം കണ്ടോ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം എന്താ അതൊരു പ്രത്യേക തനിമയുള്ളൊരു പ്രയോഗമാണ് എന്താണ് അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുവിശേഷത്തെ പലരും പലതരത്തിലൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വികലമാക്കാനും ഭംഗിയാക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു നിലപാടുണ്ട് എത്ര കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ കാണേണ്ടത് ഈ കൺവിക്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടേ എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം എൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രകാരം നിങ്ങളെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര ആഴമായിട്ടുള്ളൊരു കൺവിക്ഷനാണ് പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തൻ്റെ സുവിശേഷ ദർശനമാണ് ആരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചത് പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് അവരാരും പൗലോസിനെ തിരുത്തിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണം നാവ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ പടിയായിട്ടാണ് പബ്ലിക് കൺവൊക്കേഷൻ നമ്മൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള തിത്തോസ് യവനെങ്കിലും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കുവാൻ അവനെ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ല അതോ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ നിമിത്തമായിരുന്നു അവർ നമ്മെ അടിമപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ നമുക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒറ്റ നോക്കുവാൻ നുഴഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല ഈ വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പബ്ലിക് കൺവൊക്കേഷൻ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം 
വ്യക്തമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും വാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് ചില ആളുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് പത്രോസാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ സോല പ്രവൃത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വായിക്കണമെന്നില്ല ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ അധ്യായങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് എഴുത് പത്രോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കും നമുക്കും തമ്മിൽ പത്താം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊന്ന് വായിക്കാം ആകയാൽ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും നമുക്കും ചുമക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മുഖം ശിഷ്യന്മാരുടെ കഴുത്തിൽ വെക്കുവാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ കൃപയാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ അവരും വിശ്വസിക്കുന്നു ജനസമൂഹമെല്ലാം മിണ്ടാതെ ഭരണപാസും പൗലോസും ദൈവം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യിച്ച അടയാളങ്ങളും അവർക്കും നമുക്കും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ല വെച്ചിട്ടില്ല അതായത് പത്രോസ് ബ്രിങ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്രോസാണ് ദൈവരാജ്യം ആർക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തത് ജാതികൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൗലോസ് തൻ്റെ അനുഭവം ഗലാത്തിരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ പത്രോസ് എരിശിലേം കൗൺസിലിൽ തൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യഹൂദന്മാർക്കും ജാതികൾക്കും തമ്മിൽ ദൈവം യാതൊരു വ്യത്യാസവും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദന്മാരും ജാതികളും തമ്മിൽ രണ്ട് ചേരികളിലാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഐ റിപ്പീറ്റ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് യഹൂദന്മാരും ജാതികളും തമ്മിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് ചേരികളിലാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് ചേരികളിലുള്ളവരെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ആണ് ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കിയത് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എഫ് എസ് ലേഖൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനാല് പതിനാലാം വാക്യം വായിച്ചാലും മതി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വായിക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി അവൻ യേശുക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇരുപക്ഷം യഹൂദന്മാരും ഒന്നാക്കി വേർപാടിൻ്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു ന്യായപ്രമാണമെന്ന ശത്രുത്വം നീക്കി പതിനാലാം വാക്യം വായിച്ചാട്ട് മുഴുവൻ അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണമെന്ന ശത്രുത്വം തൻ്റെ ജഡത്താൽ നീക്കി അവയെ ശത്രുത്വമായിട്ട് നിന്നത് ന്യായപ്രമാണമാണ് അത് നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഇരുപക്ഷത്തെയും വേർപാടിന്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു വേർപാടിന്റെ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു ന്യായപ്രമാണം ശത്രുത്വം നീക്കി ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി പക്ഷെ ഇപ്പൊ സുവിശേഷത്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായി വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വവും വേർപാടിന്റെ നടുച്ചുവറും വീണ്ടും പണിയാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണവാദികളായ യഹൂദ മതാനുസാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഇത് വാ വാദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഥവാ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും ഒന്നത്രേ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ അതിൽ യഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ വി ആർ ഓൾ വൺ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഒരു സുവിശേഷമേ ഉള്ളൂ ഒരു രക്ഷകനേ ഉള്ളൂ ഒരു സഭയേ ഉള്ളൂ ഒരാത്മാവേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ് അതിനകത്ത് വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ഇല്ലേ യഹൂദനെന്നില്ല യവനെന്നില്ല ദാസനെന്നില്ല സ്വതന്ത്രനെന്നില്ല ആണെന്നില്ല പെണ്ണെന്നില്ല ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ് രക്ഷയ്ക്കും ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്നാണ് ഒന്നല്ലാതെ പലതില്ല പലതുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷം സുവിശേഷമല്ലാതെ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്രോസാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഈ കൗൺസിലിൽ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അതിനുശേഷം പൗലോസും ഭരണപാസും അവരുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോസലനായ പൗലോസും ഭരണപാസും ദൈവം ജാതികളുടെ ഇടയിൽ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു
നിൽക്കണം നിൽക്കണം ഞാൻ ഇതിനൊരു മറുപടി വേണം ഇതിനൊരു മറുപടി വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും അതിനെല്ലാം പൗലോസും ഭരണവാസും തീത്തോസും കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പടയാളികളായിട്ട് നിന്ന ഭരണവാസും പൗലോസും തീത്തോസും ഒരു അല്പം പോലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല എന്തിനാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ആകാം എന്നത് അവർ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ അവർ കരുതിയിരുന്നെങ്കിൽ സംഗതികളൊക്കെ പ്രശ്നത്തിലായേനെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് വിവരിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു എന്നാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ജനസമൂഹം എല്ലാം ഉണ്ടാതെ ഭരണപാസും പൗലോസും ദൈവം തങ്ങളെ കൊണ്ട് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്യിച്ച അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും എല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ആ വിവരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യം വന്ന് കാണുകയല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഗലാത്തിലേഖൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യം നിലനിൽക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു നാഴിക പോലും അവർക്ക് വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല ആർക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും ഞങ്ങൾ അതായത് രണ്ടും കൂടെ വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് പിടികിട്ടുന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം നിങ്ങളോട് കൂടെ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചവർക്ക് ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഒരു നാഴിക പോലും വഴങ്ങി കൊടുത്തില്ല എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സാറിന് കേസൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ അയക്കുമ്പം എൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് തെളിവായിട്ട് ചില രേഖകളൊക്കെ ഹാജരാക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ എക്സിബിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു കേസിലാണ് എക്സിബിറ്റ് വൺ എക്സിബിറ്റ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭരണവാസവും പൗലോസും കൂടെ ഒരു തെളിവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ആരെ തീത്തോസിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി തീത്തോസ് ആരായിരുന്നു യവനൻ തീത്തോസ് സഹപ്രവർത്തകൻ യവനൻ അപ്പോൾ യവനന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ തീത്തോസിനെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് കൂടെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തും കാണും ഇതിനും ശേഷമാണ് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ആളുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് രണ്ട് ടൈപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പത്രോസ് സംസാരിച്ചു രണ്ട് പൗലോസും ഭരണവാസവും ഒക്കെ സംസാരിച്ചു മൂന്നാമത് കൺക്ലൂഷനായിട്ടാണ് ആര് സംസാരിക്കുന്നത് യാക്കോബ് അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഈ കൗൺസിലിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് കൊണ്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം തൻ്റെ നാമത്തിനായി ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുവാനായിട്ട് കടാക്ഷിച്ചത് വായിച്ചട്ടെ ദൈവം തൻ്റെ നാമത്തിനായി ജാതികളിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ആദ്യമായി കടാക്ഷിച്ചത് ഷീമോൻ വിവരിച്ചുവല്ലോ ഇതിനോട് പ്രവാചക വാക്യങ്ങളും ഒക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പത്രോസ് പറഞ്ഞതിനോടും പൗലോസ് പറഞ്ഞതിനോടും ഞാനും യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് യാക്കോബ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ചുരുക്കം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ച പൗലോസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച വാദത്തെ എതിർക്കാനായിട്ട് അപ്പോസോലന്മാർ ആരും എരിശിലേം കൗൺസിലിൽ വന്ന മൂപ്പന്മാരും ആരും തയ്യാറാകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സുവിശേഷം അതിനെതിരെ വന്ന ഒരു വാദത്തെയും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ എരിശിലേം കൗൺസിലിൻ്റെ അലയോലി ഗലാത്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്തി ലേഖന അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അടിമുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത് എന്താ ഈ അടിമുഖം കൗൺസിലിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പതിനഞ്ചിൻ്റെ പത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും ചുമക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന മുഖം നാം ഇവരുടെ മേൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിയും ആ അടിമുഖത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണമാകുന്ന അടിമുഖത്തിലേക്ക് പോകരുത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായിട്ട് ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കി ആകയാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവിൻ അടിമുഖത്തിൽ പിന്നെയും കുടുങ്ങി പോകരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിലേഖനെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിമത്തം സ്വാതന്ത്ര്യം ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് അടിമത്തം സ്വാതന്ത്ര്യം പരിച്ഛേദന ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മൾ താഴോട്ട് പഠിക്കുമ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണെങ്കിലും പ്രശംസനീയമായ ഒരു ധീരതയാണ് ഈ കൗൺസിലിൽ ആര് കാണിച്ചത് പൗലോസ പോസോലൻ കാണിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടി രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സുവിശേ
എന്നാൽ ഈ സുവിശേഷം വികലമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കൂടെ ദൈവ കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചേർക്കുന്നു പത്ത് കൽപ്പനകൾ ചേർക്കുന്നു സ്നാനം ചേർക്കുന്നു സഭാംഗത്വം ചേർക്കുന്നു ആചാരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പലതും 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 വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പം സുവിശേഷം കൃപയും വിശ്വാസവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്ലസ് വേറെ ഇട്ടാൽ അത് തെറ്റായ സുവിശേഷം ആകും എന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള സുവിശേഷം ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെടും അത് ജാതിയാണെങ്കിലും യഹൂദനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവൻ്റെ നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ കൺഫർമേഷൻ അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിടത്ത് പൗരോസ് ജയിച്ചു എവിടെയൊക്കെ ജയിച്ചു പ്രമാണിമാരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജയിച്ചു എരിസിലേം കൗൺസിലിൽ ജയിച്ചു ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല സുവിശേഷം ജയിച്ചു സത്യസുവിശേഷം ജയിച്ചു അതിനെ എതിർക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല ഇതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് എല്ലാവരും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിന് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന പത്രോസിനും മറ്റ പോസോലന്മാർക്കും കഴിയാതിരുന്ന കാര്യം പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇത് യേശുക്രിസ്തു നേരിട്ട് അവന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതാണ് അതവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതാണ് മറ്റുള്ളവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു രൂപാന്തരം പൗലോസിന് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ചിലവഴിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് വർഷം പൗലോസും ചിലവഴിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ധീരമായിട്ട് ഈ സത്യത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നിന്ന് വാദിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നുകൂടെ തനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് ആറാം വാക്യം മുതൽ പത്താം വാക്യം വരെ നാം വായിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ കൺഫർമേഷൻ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ ദൈവം അത് ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് യഹൂദ മതാനുസാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാർ തങ്ങളെ തുണയ്ക്കും എന്ന് കരുതി യഹൂദ മൻ മതാനുസാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കുമെന്ന് കരുതി പലതരത്തിൽ അവരെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ എരിസിലേം സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദ പരീക്ഷ പ്രമാണികളായിട്ട് ക്രിസ്തുവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ആളുകൾ അവരുടെ 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 ആശയങ്ങളെ അപ്പോസോലന്മാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പത്രോസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലേ ഉണ്ട് അവർ പലരും അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കാണും അതുകൊണ്ട് അവർ ആ തരത്തിൽ പലത് ഒക്കെ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും പൗലോസ് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഗലാത്തിലേഖൻ രണ്ടിൻ്റെ ആറിൽ കാണുന്നത് പ്രമാണിമാർ എങ്ങനെയുള്ളവരായാലും എനിക്ക് അതേതുമല്ല വായിക്കാം പ്രമാണികളായവരോ അവർ പണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരുന്നാലും എനിക്ക് ഏതുമില്ല എനിക്ക് ഏതുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ധിക്കാരിയാണെന്നല്ല ഞാൻ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയല്ലായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോകില്ലായിരുന്നു അല്ല നേരത്തെ തന്നെ പത്രോസിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസം പത്രോസിൻ്റെ കൂടെ ചിലവഴിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരോടൊന്നും ബഹുമാനമില്ല ധിക്കാരിയാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അവർ പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല കാരണം എന്നോട് അവരെക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴാം വാക്യം നേരെ മറിച്ച് പരിച്ഛേദനയുടെ അപ്പസ്തോലത്വത്തിനായി പത്രോസിനോട് കൂടെ വ്യാപരിച്ചവൻ ജാതികൾക്കായി എന്നോട് കൂടെയും വ്യാപരിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ദൈവകൃപ എന്നോട് കൂടെ വ്യാപരിച്ചു ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി എൻ്റെ കൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവകൃപയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്ന കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഗോസ്ബൽ ഫോർ ബോത്ത് ദ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ദ ജെൻറ്റൈൽസ് ഒരൊറ്റ സുവിശേഷമേ ഉള്ളൂ യഹൂദനും ജാതിക്കും രണ്ട് സുവിശേഷം ഇല്ല എന്നാൽ നിയമവാദികൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് രണ്ട് സുവിശേഷം ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ഫോർ മിനിസ്ട്രി സുവിശേഷം ഒന്നേ ഉള്ളൂ സഭ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആത്മാവ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സുവിശേഷ ദൗത്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പത്രോസിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയല്ല പൗലോസിൻ്റെ പ്രവർത്തന അതാണല്ലോ അവിടെ പറഞ്ഞത് പത്രോസിന് ആരുടെ ഇടയിലുള്ള സുവിശേഷവേല യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ള സുവിശേഷവേല പൗലോസിന് ജാതികളുടെ പക്ഷേ സുവിശേഷത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല രക്ഷകന് വ്യ
അതുകൊണ്ട് ഈ എരിസിലൈൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഈ സുവിശേഷത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷം എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഡിസഗ്രിമെൻറ്റും ഡിവിഷനും ഇല്ലാതായി പോയി ആരുടെ നിലപാട് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ സൊല്ലായ പൗലോസിൻ്റെ നിലപാട് കൊണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് ഇറ്റ് എൻഡഡ് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണിറ്റി ഐക്യതയിലും എല്ലാവരും ഒരേ കാര്യത്തിൽ യോജിക്കുന്നതിലും ഒക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നവർ ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവും അവിടെയല്ലോ ദൈവം ശാശ്വതമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം പലരെയും പല ദൗത്യങ്ങൾക്കായിട്ട് വിളിക്കും പക്ഷേ ഏത് ദൗത്യത്തിന് ഏത് ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നമ്മളെ അയച്ചാലും നമ്മളെ വടക്കേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അയച്ചാലും തെക്കേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അയച്ചാലും അമേരിക്കയ്ക്ക് അയച്ചാലും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് അയച്ചാലും നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഒരൊറ്റ സുവിശേഷം ഒരൊറ്റ യേശു മാത്രമാണ് നമുക്ക് പണിയാനുള്ളത് ഒറ്റ ദൈവരാജ്യം ഒറ്റ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല പത്രോസ് പൗലോസിനോട് മത്സരിച്ചില്ല പൗലോസ് പത്രോസിനോടും മത്സരിച്ചില്ല അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതേസമയം തന്നെ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് സ്വതന്ത്രനാണ് പക്ഷെ പരസ്പര ആശ്രയവും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എനിക്ക് ആരെയും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാനൊക്കെയല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാം ആശ്രയിക്കുകയും ദൈവം തരുന്ന വിളിക്കും ദർശനത്തിനും ദൗത്യത്തിനും അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് തിയോളജി ആയിട്ടോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ തിയോളജിയുടെ കൂടെ ചേർക്കേണ്ട ഒരു പ്രായോഗികതയുണ്ട് അതാണ് പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഗലാത്തിയർ രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ഉത്സാഹിച്ചും ഇരിക്കുന്നു ഒൻപതും പത്തും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോബും കെഫാബും യോഹന്നാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിചേതനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ബർണബാസിനും കൂട്ടായ്മയുടെ വലം കൈ തന്നു ദരിദ്രരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തു കൊള്ളണം എന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു ആകെ ഇവര് തമ്മിലുണ്ടായ സംസാരം എവിടെ വന്ന് അവസാനിച്ചത് ദരിദ്രന്മാരെയും കൂടെ ഓർക്കണം ഓർത്തോണം അല്ല സുവിശേഷത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ദരിദ്രന്മാരെയും കൂടി ഓർത്തു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ഉത്സാഹിച്ചു പരസ്പര ഉത്സാഹ ആശ്രയത്വവും വിധേയത്വം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ദരിദ്രരെ ഓർത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദരിദ്രത്തിൽ ഇരുന്നവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പൗലോസ് എത്ര പ്രാവശ്യം കഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കൊരിന്തി ലേഖനം പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയുള്ള വിശ്വാസവും വിശ്വാസവും വേണം പ്രവൃത്തിയും വേണം യാക്കോമിൻ്റെ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് തീരുമ്പോൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാ ഇങ്ങനെല്ലാം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്ങനെ അറിയാതെ കാരണം യഹൂദ മതാനുസാരികൾ അടങ്ങിയിരുന്നില്ല കൗൺസിലിൽ അവർ തോറ്റെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ അവർ രഹസ്യമായിട്ട് മറ്റ് സഭകളിലേക്കൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറി അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പൗലോസ് സ്ഥാപിച്ച സഭകളിലൊക്കെ ഇവർ കടന്നു കയറി തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ അവരവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസിന് ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് എപ്പിസിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ കൗൺസിലിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പ്രമാണിമാരുടെ അടുക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഈ കൗൺസിലിൽ അവർക്കൊരു സ്ഥാനം കിട്ടാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഇവർ വ്യാജമായിട്ട് നുഴഞ്ഞു വന്ന് സഭകളിലൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ കൽപ്പന കൊടുക്കാതെ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തെറ്റിക്കുന്നുവെന്ന് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാ
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം കർത്താവ് സുഖസ്ഥ പിതാവെ വീണ്ടും തിരുസനിലേക്ക് അടുത്തു തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സത്യത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ആ സത്യം കർത്താവെ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുവാൻ തക്ക വേണം കൃപയാൽ വിശ്വാസം മൂലമാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളൊന്നും കർത്താവ് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ കർത്താവ് വിശ്വസ്തതയോടെ നിൻ്റെ ആ വേല ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ശിവശേഷത്തോട് കർത്താവ് മറ്റൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ നിർമ്മലമായിട്ടുള്ള സത്യശിവശേഷം എപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പസലനായ പൗലോസ് ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണം തിരുനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് വ്യാപരിക്കുന്ന എല്ലാ കർത്താവ് തെറ്റായ സുവിശേഷങ്ങളും നീങ്ങി സത്യശിവശേഷം ജയം പ്രാപിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം കൃപയുടെ വലിയൊരു വ്യാപാരത്തെ അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അ